Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans une nouvelle présentation d'un module de G-School qui rend aujourd'hui G-School à la version 3.6 qui était avant 3.5. Euh, il n'y a pas longtemps, le 31 décembre, euh, j'avais posté une vidéo qui parlait de la présentation de G-School 3.5. Aujourd'hui, je vous parle de G-School 3.6 et cette version est beaucoup accentuée sur l'emploi du temps. D'accord Et euh, c'est grâce à ce, ce module que G-School 3.6 est né. Alors, donc, je vais m'identifier. Et voilà. Donc, euh, dans mon menu gauche, j'ai l'emploi du temps qui est là. Et ensuite, euh, emploi du temps. Bien, en voyant l'emploi du temps, d'autres diront que c'est bizarre, c'est fatigant, c'est compliqué. Et en plus, c'est pas esthétique. D'accord, vous avez raison. Il n'y a pas de problème. Et euh, vos suggestions seront les bienvenues pour l'amélioration de cet emploi du temps. Bien, euh, ici, on a un emploi du temps qui permet de spécifier les différentes matières qui doivent être enseignées dans les différentes heures respectives. Donc, ces heures qui sont là, vous pouvez les modifier hein, comme vous voulez et spécifier vos propres heures. Alors, d'autres diront que euh, pour l'emploi du temps, il faudrait qu'il ait la gestion des salles. Oui, c'est vrai la gestion des salles pour ne pas avoir des ambiguïtés de salles, de sorte que si la classe A est, si, euh, euh, la classe a est dans la salle B et que la classe B pardon, et que la classe C a aussi cours dans la salle B, ça peut créer un peu de problème. C'est vrai, d'accord? Normalement, euh, il devait avoir la possibilité de gérer les salles et en même temps les emplois du temps. Pour l'instant, euh, euh, pour l'instant, euh, je ne l'ai pas encore développé, j'ai simplement fait euh, l'emploi du temps. Et après, dans d'autres versions, dans une nouvelle version, il aura la gestion des, stalles, des, des salles. Donc, euh, ce qui revient à dire que la gestion des salles, pour l'instant, doit être gérée manuellement par votre établissement. Et ensuite, une fois votre emploi du temps créé depuis un fichier Word ou euh, euh, un fichier papier, vous pourrez euh, le transcrire ici. Bien. Donc, pour créer un emploi du temps, je choisis la classe pour laquelle je voudrais créer l'emploi du temps. Je vais prendre, par exemple, la classe de 5e. Et ensuite, pour quel module ou, ou trimestre Pour le premier trimestre. Alors, qu'est-ce que je vais dire On suppose que pour la journée de lundi, la classe de 5e, pour le premier module ou trimestre, de 8h à 10h, ils ont science. Donc, de 8h à 10h, ils ont science. Et ensuite, dans l'après-midi, de 14h à 15h, ils ont mathématiques. Et de 15h à 16h, ils ont informatique. Ensuite, le, le mardi, je peux dire par exemple, de 10h à 12h, ils ont français. De 10h à 12h, ils ont français. Et c'est tout pour la journée. Et le mercredi, je peux dire non, ils ne feront rien. D'accord. Je choisis le jeudi. Et ils ont anglais de 8h à 10h. Le jeudi encore, ils ont cours de 15h à 17h. Science de 15h à 17h. Le vendredi de, 10, de 12h à 13h, ils ont, euh, par exemple, euh, informatique. De 12h à 14h, ils ont informatique. Et le samedi, il n'y a rien. On peut mettre, si vous, si vous voulez, on peut mettre. Bon, bref, ça dépend de votre organisation et des, et des différents programmes de cours que vous donnez dans votre établissement. Alors, ces matières qui sont ici ne sont pas quittées euh, ailleurs. Alors, ce sont des matières qui sont déjà configurées dans G-School, euh, dans le menu ici. Donc, ajout de matières, on va les voir. Alors, ce sont des matières déjà configurées. Donc, ce qui revient à dire que pour utiliser G-School, il faudrait que vous configurez votre, votre application avec les matières. On peut en ajouter une nouvelle matière. Ça dépend. Bref, on revient. Donc... Euh, 
Voilà. Ensuite, euh, j'enregistre euh, l'emploi du temps. J'espère que vous remarquez bien euh, tout ce qui était spécifié ici dans l'emploi du temps. Parce qu'on va vérifier est-ce que c'est vrai ou faux euh, ce que nous avons ajouté dans l'emploi du temps ici. Pour la classe des cinquièmes, pour le premier module. Alors, j'enregistre. Bien. Alors, une notification me dit que les informations ont été ajoutées. Juste en dessous, alors j'ai la classe de troisième pour laquelle j'ai ajouté un emploi du temps. Je clique dessus pour voir, pour vérifier est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est vraiment celui qu'on avait spécifié lors de l'insertion ici ou pas. Alors, je clique sur euh, la classe de troisième. Et voilà, notre emploi du temps. Et voilà notre emploi du temps. La classe de troisième pour l'année scolaire 2018-2019-2019-2020. On a lundi de 8h à 10h en anglais, de 12h à 14h en mathématiques. Et voilà. J'espère que vous vous rappelez, c'est ce que l'on avait mis. Donc, euh, je peux, je peux l'imprimer. Voilà, il, a, il est déjà en portrait. Je peux l'imprimer, je peux l'exporter en PDF. Ça dépend. Je peux l'exporter en Excel. Je l'enregistre, le fichier. Génial. Alors, je l'exporte. Bien, voici mon emploi du temps. Je peux le cadrer, le sélectionner pour le cadrer. Pour une bonne lecture. Et voilà, mon emploi du temps qui a été exporté à partir de G-School. Je le ferme. Et voilà, mon emploi du temps. J'espère que ça vous plaît et que euh, ça pourra vous aider pour ceux qui utilisent G-School. Et euh, merci. Et continuez à me suivre sur euh, mes différentes solutions que je propose. Et euh, vos suggestions sont les bienvenues. Merci.